こんにちは、アンナスです。今日は、アンナスの和の刺繍の本の中から、えー、春の七草の母子草を刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、今日は、アンナスの和の刺繍っていう私の本の中の、この春の七草の刺繍をしようと思います。でこれはそんなに難しくないんでほぼサテンステッチとアウトラインステッチでできているんですけどまあその中の母子草を刺繍しようかなと思いますこれ実物ですここの黄色いお花を、えー、実際に一つ刺してみようかなと思いますではどうぞ図案の写し方は別の動画でやっていますのでそちらをご覧くださいはい、では、えー、まずこのお花というかつぼみっぽい感じの丸いところから刺繍していきます。で最初は玉留めをしないのであのサテンステッチの中に隠れる部分に玉留めの代わりのものを作ります。で黄色なんですけどこの中に作るのちょっと大変なので近くの葉っぱのところに作ろうと思います。小さい波縫い縫を入れてギリギリで止めて、一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので切ります。で、えー、楕円形の丸を一つずつ埋めていくんですけど、縦に、まあ、この縦っていうのは、まあ、このお花に向かって縦ですね。真ん中に一本基準を入れて、半分ずつ埋めていきます。で、えー、これだとまあ上下ですね。上下バランスを見ながら、まあ、厳密に交互に刺さなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとこう下が足りないかなと思ったら下を足すちょっとあもうこれぐらいでいいですかね上が足りなかったら上を足すみたいな感じでちょっとずつ増やしていきます。で隣の花びらあのつぼみもやっていくんですけどこの時に平行にしてしまうと結構ここと一体化してしまってあのつながってしまうので少しでいいんで角度変えてください。まあ多分ここの茎が真横になってますけどこのお花の、えー、茎に対してはちょっと斜めになっているんでまあそれを参考に少し斜めにし,しておくとこの隣同士がつながらないので。そういうのをちょっとこれ全体的に言えることなんですけどそこを気をつけてやるとうまくいくと思いますでこんな感じで丸をどんどん作っていくんですけどできれば一つ作ったら隣隣隣,隣って作るとまあ裏も綺麗だし、まあ、あんまりねあっちこっち好きなところをやってしまうとあのバランスとかも取りづらくなってくるんでもう隣隣ってこう差し広げて埋めていきます。はい、ではお花が出来上がったので裏に絡めて糸を終わらせます。2回ほど絡めるとこれで止まってるので出てるところはもうギリギリで切って大丈夫です。で次が茎ですね茎は3本取りになります。で続きをやるときは刺繍したいところの裏の糸にぐちゃぐちゃっと2回絡めてください。最後と同じですね。これでこうこっちかこう進んでいってこっちもやっていきますえっ、ー、と本ではここがストレートステッチなので一応一本ストレートステッチを入れておきましたでここからアウトラインステッチですねまず一目作って少し先から出して前の刺繍糸の真ん中あたりを糸の下をくぐらせて針を刺します
これで半分重なったのでまた次のでギュッと押して半分重ねるこの繰り返しでアウトラインステッチを作っていきますはい、えー、下まで行ったら続きはここの茎を刺繍したいんですけど一気にビュンと行くと糸が渡ってしまうので裏に絡めながら次刺繍したいところまで進みますでまた一目作ってでアウトラインステッチですねでここまで来たら次はここにストレートステッチが入るのでこれはお花の数全部あるわけではないんですね図案見るとわかるんですけどあの奥にもいっぱい重なってるっていう、まあ、イメージのイラストなので、えー、全部が全部ひっついているわけではないですねだからあんまりやりすぎるともうモコモコするんで、まあ、ちょっと加減して。まあ、図案にはもうちょっと書いてあったとしても減らしたりとかしてもいいです。で反対側のこっちのストレートステッチもやっていくのでまたこうやって裏をくぐらせて隣に行ってでストレートステッチ。じゃあこれで、えー、一旦糸を終わらせます。で次に葉っぱは同じ色で2本取りなので、えー、だ,だいぶ糸残ってるんでこっから1本減らします。今度は葉っぱの刺繍ですね。葉っぱの刺繍は斜めにまずステッチを1つ入れてで左側と右側と半分ずつ埋めていきます。で埋まったのでまた今度戻ってきて。右側の残りの分を刺繍します。こんな感じで、あと残りの一二三四枚と五枚ですね。花、えー、葉っぱを全部刺繍していきます。はい、ではできたので、裏に絡めて。で、糸を切ります。まあ、ほとんど図案がもう消えてるのでこれで完成にします。以上です。いかがでしたかチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。